শোনা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু জানাও ভাই আমাকে একটু জানাও যে শোনা যাচ্ছে কি না সব ঠিক আছে কিনা আমি একটু শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি সব জায়গায় আমি একটু ততক্ষণে শেয়ার দিচ্ছি সব জায়গায় তোমরা একটু শেয়ার দিয়ে দিতে পারো নিজের প্রোফাইলে কারণ আমাদের এই যে তিনটা ক্লাস তিনটা ক্লাসে কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধের সবই কমপ্লিট করলাম শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু টপিকটা বাদে আচ্ছা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু বাদে আমরা কিন্তু সবই কমপ্লিট করে ফেলেছি আমি বঙ্গবন্ধুর উপর একটা স্পেশাল ক্লাস নিতে চাই তোমরা একটু আমাকে জানাও যে বঙ্গবন্ধুর উপর যে স্পেশাল ক্লাসটা এটা কবে নিলে ভালো হয় একটু জানাও যে বঙ্গবন্ধুর উপর স্পেশাল ক্লাসটা কবে নিলে ভালো হয় এটা একটা ব্যাপার তোমরা বঙ্গবন্ধু টপিকটার উপর একটা স্পেশাল ক্লাস নেওয়া দরকার একটা স্পেশাল ক্লাস ডিজার্ভ করে বেশ ভাস্ট একটা টপিক ফলে এই জায়গাটা আমরা তিনটা মুক্তিযুদ্ধের ক্লাসে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু বাদে মুক্তিযুদ্ধের একটা অবিচ্ছিদ্ধ অংশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বাদে আমরা সবই আসলে শেষ করে ফেলেছি আমি একটু আমাদের পেইড গ্রুপগুলোতে শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি যাতে ওরা একটু জয়েন করতে পারে আচ্ছা আমি আসলে প্রচুর গ্রুপে শেয়ার দিয়ে ফেললাম তামার শেয়ার দেওয়া শেষ আচ্ছা কালকে বিকালে না কালকে হয়তো হবে না কারণ কালকে রাত দশটায়ও আসলে ক্লাস আছে কালকে রাত দশটায় ক্লাস আছে পিটাবো আমি ক্লাস শেষ করে আসি সবগুলারে পিটাবো তো আজকে মুক্তিযুদ্ধের উপর কিন্তু ভালোই পড়াশোনা আছে একটু মনোযোগ দিবা সবাই ঠিক আছে চলো আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধের গল্প তিন আমরা ফার্স্টে গান পড়ব তো মুক্তিযুদ্ধের যে কথা যে সুর যে শিল্পী অর্থাৎ তোমরা কি এটা বুঝো কথা যে সেটা হচ্ছে গীতিকার কথা যে কথা মানে হচ্ছে গীতিকার সুর মানে সুরকার আর শিল্পী মানে তো শিল্পী কথা মানে যে কথাটা লিখছে সুর মানে হচ্ছে কিভাবে গানটা গাওয়া হবে সেই সুরটা করছে আর যেমন আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের একটা গান কাজী নজরুল ইসলামের সুর করা ছিল সেই গানটা হচ্ছে আমাদের এয়ার খান পুরা উল্টা পাল্টা করে ফেলছে তো এটা হচ্ছে সুর এয়ার খান এয়ার খান না এয়ার রহমান তো এয়ার রহমান একজন সুরকার আর শিল্পী একটা ব্যাপার একটু মনে রাখো যে যারা সুরকার তারা সাধারণত শিল্পীও হয় সাধারণত সুরকাররা গানও গায় আর শিল্পী তো শিল্পী তো এখানে একটু খেয়াল রাখবে একটা জিনিস এখানে আমি কিছু জায়গায় শিল্পীর নাম লিখছি কিছু জায়গায় লিখি নাই তো এখানে প্রথম কথা শিল্পী যেগুলো বইতে ছিল সেগুলোই আমি লিখছি কিছু বইতে নাই সেগুলোর জন্য আমি লিখি নাই আমি আর গুগলে সার্চ দিতে যাই নাই তবে তুমি একটু খেয়াল রাখতে পারো যে সাধারণত যারা সুরকার হয় ধরো শিল্পী চলে আসলো যদিও এই পাঁচটাই এর ভিতরে যদি শিল্পী আসে তাহলে আসবে যদি শিল্পী চলে আসে তাহলে ধারণা করতে পারো যে যিনি সুরকার তার শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা বেশ ভালো রকম এতটুকু মনে রাখো এখন চলে আসো মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক মোটামুটি আমরা বেশ কিছু ভালো খুব জনপ্রিয় আমার মনে হয় যে এই গানগুলো মোটামুটি সবাই একবার হলেও শুনছ জীবনে প্রথমত সব কটা জানালা খুলে দাও না তো তোমাকে একটা ফার্স্টে একটা ঘটনা বলি এটা কিন্তু একটা সত্যি ঘটনা তিন ভাই বোন বাবু বুলবুল আর সাবিনা কি কি বললাম বাবু বুলবুল আর সাবিনা তো সাবিনা একদিন বলতেছে বাবু ভাই সব কটা জানালা একটু খুলে দাও গরম লাগতেছে অনেক তো তারপর বাবু বলছে আমি পারবো না তারপর সাবিনা বলতো বুলবুল বুলবুল ভাই বুলবুল হচ্ছে আরো বড় ভাই আরো বড় এইটা হচ্ছে মেজো ভাই আর এটা হচ্ছে বড় ভাই যে একটু সব কটা জানলা খুলে দাও তো দেখা যাচ্ছে কেউ খুলে নাই পরে সাবিনা নিজেই যেয়ে খুলছে ঠিক আছে তারপর সে গান গাইতে গাইতে যে সব কটা জানালা খুলে দাও না তাইলে এই তিন ভাই বোন কে কে বাবু বুলবুল আর সাবিনা 
তিন ভাই বোন হচ্ছে ভাইয়া বাবু বুলবুল আর সাবিনা যারা তিনজন মিলে গান লিখছে মানে একজন কথা একজন সুর আর একজন শিল্পী নজরুল ইসলাম বাবু আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল এবং সাবিনা ইয়াসমিন সব কটা জানালা খুলে দাও না চলে আসো আমরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি এই গানটার ক্ষেত্রে কথা লিখছে গোবিন্দ আর সুর শিল্পী হচ্ছে আপেল মাহমুদ তো এভাবে চিন্তা করতে পারো একটা ফুল তোমার কাছে আছে তো ধরো একটা আপেল ফুল আছে কি ফুল আপেল ফুল আপেল ফুলটা কার কাছে আছে তোমার কাছে না গোবিন্দর কাছে তাহলে গোবিন্দর কাছে আছে একটা আপেল ফুল তাহলে মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি কি ফুল বাঁচাবা আপেল ফুল কার কাছে আপেল ফুল আছে গোবিন্দর কাছে আছে আপেল ফুল গোবিন্দর কাছে আছে ভাইয়া আপেল ফুল তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ দেখতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে একটু বলো ভাইয়া দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না সব ঠিকঠাক আছে লাইট টাইট আজকে নাকি একটু লাইট বাড়াবো দাঁড়াও একটু এবার কি ঠিক আছে আহা এবার কি দেখা যাচ্ছে একটু দেখো তো ভাইয়া তাহলে এটা হচ্ছে আপেল ফুল চলে আসো পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে তাইলে ভাইয়া সূর্য আর সাগর এই দুজন থাকলে দুইটাই কিন্তু আমাদের দেখো গোবিন্দ তাইলে সূর্য আর সাগর এই দুইটাই হচ্ছে গোবিন্দর তাহলে সূর্য নিয়ে গান হইলে সেটা গোবিন্দর গান যদি সাগর নিয়ে গান হয় তবে আবার বলতে পারো ভাইয়া এই যে আর এক সাগর আছে তিরহারা এই ঢেউয়ের সাগর এখানেও দেখো আমাদের আপেল চলে আসছে তো একটা জিনিস খেয়াল করছো যে গোবিন্দ আর আপেল দুজন কিন্তু খুবই ভালো একটা যুগল বন্দি এখানে আছে তাহলে এই যে তিরহারা এই ঢেউ সাগর তো প্রথমে আমরা যেটা পাইলাম এই যে ফুল তো ওইখানে আপেল আর গোবিন্দ দুজনই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সূর্য আর সাগরে শুধু গোবিন্দ আর লাস্টের যে সাগরে যে তিরহারা সাগর সেখানে হচ্ছে আপেল তাহলে আপেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে তিরহারা সাগর ধরো একটা আপেল ফালাই দিচ্ছ একটা সাগরের উপরে তো এখন তো আপেল আর তীর খুঁজে পাচ্ছে না তাহলে এটা হচ্ছে তিরহারা সাগর না তিরহারা আপেল যাই হোক সমস্যা নাই তিরহারা ঢেউয়ের সাগর আর আর যদি সূর্য আর সাগর পাও সেটা হচ্ছে গোবিন্দ এখন একটু চলে আসো ভাইয়া এক নদী রক্ত পেরিয়ে এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা কিছু গান আছে মুক্তিযুদ্ধের এই গানগুলো যারা শুনছো অনেকেরই লোম দাঁড়াই যাবে যদি মনোযোগ দিয়ে গানটা শুনো যে এত চমৎকার চমৎকার কথা এত চমৎকার চমৎকার সুর ওই সময়ের এখন এই ধরনের গান আমার মনে হয় যে এখনো যদি এই ধরনের কথা সুর দিয়ে গানগুলো লেখা হয় আমি জানি না কেন লেখা হয় না তাহলে আমার ধারণা ওই রকম তুমি আলোড়িত হবে বা ওইরকম জনপ্রিয় হবে গানগুলা তাহলে এক নদী রক্ত পেরিয়ে এটা হচ্ছে শাহনাজ রহমতুল্লাহ গাইছে আর তোমরা যদি এই গানটা শুনো আমার মনে হয় একটু শোনাও উচিত একবার শুনে দেখতে পারো যদি কেউ না শুনে থাকো আর কথা সুর হচ্ছে খান আতাউর রহমানের তাহলে খান আতাউর রহমানের হচ্ছে এক নদী রক্ত পেরিয়ে খান আতাউর রহমানের কথা সুর এবং শাহনাজ রহমতুল্লাহ গানটি গিয়েছেন চলে আসো জয় বাংলা বাংলার জয় গাজী মাজহারুল আনোয়ার আর আনোয়ার পারভেজ একটা জিনিস খেয়াল করো দুইজনই কিন্তু আনোয়ার কথা সুর দুইজনই আনোয়ার একজন হচ্ছে মাজহারুল আনোয়ার পারভেজ যাই হোক আনোয়ার আছে নামের সাথে তাহলে একটু মনে রাখো ওইভাবে যে আনোয়ারের জয় কার জয় আনোয়ারের জয় তাহলে জয় বাংলা বাংলার জয় কার জয় আনোয়ারের জয় গাজী মাজহারুল আনোয়ার কথা আনোয়ার পারভেজ হচ্ছে সুর গাজী মাজহারুল আনোয়ার হচ্ছে কথা আনোয়ার পারভেজ হচ্ছে ভাইয়া সুর ফলে এই জায়গাটা আমরা বুঝতে পারছি চলে আসো মাগো ভাবনা কেন তো মাগো ভাবনা কেন এখানে হচ্ছে আমাদের রয়েছে গৌরী প্রসন্ন মজুমদার এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাহলে মোটামুটি তোমরা জানো শাহরুখ খানের বইয়ের নাম হচ্ছে গৌরী তো আপাতত এখানে একটু খেয়াল করো যে হেমন্তের বউয়ের নাম হচ্ছে গৌরী তো সরি হেমন্তের মায়ের নাম হচ্ছে গৌরী ভুল বলছি আমি শাহরুখের বউ গৌরী আর হেমন্তের মায়ের নাম হচ্ছে গৌরী তাইলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কি বলছে মাগো মাগো গৌরী ভাবনা কেন এত ভাবনা কেন এটা একটু চলে আসো ভাইয়া আমরা সালাম সালাম হাজার সালাম এই জায়গাটা একটু দেখতে চাই এই গানটা যারা শুনছো আমার মনে হয় সবাই একজন মোটামুটি বয়স্ক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনছো খুবই ভরাট কণ্ঠ দরাস কণ্ঠ চমৎকার গান গান জনাব আব্দুল জব্বার উনি এটা শুরু করেছেন কথা লিখেছেন ফজলে খোদা তাহলে সালাম সালাম হাজার সালাম এটির কথা লিখেছেন ফজলে খোদা সুর এবং সঙ্গীত দুটি করেছেন আব্দুল জব্বার তাহলে সালাম সালাম হাজার সালাম তাহলে মোটামুটি তুমি জব্বার সাহেব সাহেবকে সালাম দিতে পারো জব্বার সাহেব সালাম ঠিক আছে একটু চলে আসো 
ধনধান্য পুষ্প ভরা এটা হচ্ছে ডিএল রায় কি রায় ডিএল রায় ডিএল রায়ের ফুল মিনিং হচ্ছে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় আশা করি এটা মনে থাকবে ধনধান্য পুষ্প ভরা হচ্ছে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ধনধান্য পুষ্প ভরা হচ্ছে ভাইয়া দ্বিজেন্দ্র লাল রায় একটু চলে আসো জনতার সংগ্রাম চলবে এই গানটাও শুনব যে যারা ওই যে গানটা গাইছে সমবেত কণ্ঠের একটা গান কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ এই যে এর জনতার সংগ্রাম চলবেই 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 এরকম একটা গান আসলে রয়েছে জনতার সংগ্রাম চলবেই সিকান্দার আবু জাফর এবং এটা সুর করেছেন শেখ লুৎফর রহমান সুর করেছেন শেখ লুৎফর রহমান এবং এটার কথা লিখেছেন সিকান্দার আবু জাফর আবারও যেই বলতেছিলাম যে তিরহারা আপেল সরি তিরহারা সাগর তো এটা হচ্ছে আপেল আর সর্বশেষ আমরা আরও একজনকে পাচ্ছি শোনো একটি মুজিবরের এখানেও কিন্তু আবার গৌরী আসছে কিন্তু এখানে কিন্তু তার ছেলে চেঞ্জ হয়ে গেছে তো যাই হোক এখানে হচ্ছে অংশুমান রায় তাহলে দেখো অংশুমান রায় গৌরী প্রসন্ন হচ্ছে শোনো একটি মজের মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ্য মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি যে গানটা সেটা হচ্ছে গৌরী প্রসন্ন মজুমদার কথা লিখেছেন অংশুমান রায় তাহলে আমি মোটামুটি নেমনিক অনেক জায়গায় বলে দিছি ট্রিক্স বলে দিছি তোমরা তোমাদের মতো করে মনে রাখবা কিন্তু মনে রাখে যেন মনে থাকে কারণ এটা একেবারে টানা মুখস্থ না করে একটু এভাবে চেষ্টা করবা জিনিসটা মনে রাখার চলে আসা আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই এই ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছ এনার নাম হচ্ছে সৈয়দ মাইনুল হোসেন সৈয়দ মাইনুল হোসেন সাভারে সাভারের নবীনগরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে যে জাতীয় স্মৃতিসৌধ রয়েছে এই জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি হলেন আমাদের সৈয়দ মাইনুল হোসেন এই স্থপ এই যে স্মৃতিসৌধ এটার কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এটা নির্মাণ হতে অনেক সময় লেগে যায় পরবর্তীতে এটা উদ্বোধন করেছিলেন এরশাদ তো আপাতত জানতে হবে আমাদের সাফারেজ নবীনগরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি হচ্ছেন নইনুল হোসেন দেড়শো ফুট উচ্চতার এই স্মৃতিসৌধে টোটাল সাতটি স্তম্ভ রয়েছে এবং এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এই সাতটি স্তম্ভের সাতটি স্তম্ভ আসলে সাতটা ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আমাদের যে বাংলা পাকিস্তানের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা আমরা অনেক অন্যায়ের শিকার হয়েছি অনেক কিছু শিকার হয়েছি তার কিছু প্রতিকৃতি আসলে এই আমাদের স্মৃতিসৌধ এই সাতটি স্তম্ভের ক্ষেত্রে একটু চলে আসো আমরা যদি প্রথম স্তম্ভের কথা বলি উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনকে রিফ্লেক্ট করে আর একটা স্তম্ভ ধরো দুই নম্বর স্তম্ভ রিফ্লেক্ট করা হচ্ছে চুয়ান্ন যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনকে যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতেছিল বাষট্টিতে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল এই শিক্ষা আন্দোলনের পিছনে রেজাল্ট ছিল এই ব্যাপারগুলো নিয়েও আমরা ক্লাস করব উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত একটা ক্লাস হবে এই ক্লাসে আমরা শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে তখন আসলে ডিটেলসে কথাবার্তা বলবো তো শিক্ষা আন্দোলনে আসলে বাংলাদেশের বা এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তার জন্য শিক্ষা কলেজের ফি বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছিল তারপর হচ্ছে কোর্সের মেয়াদ বাড়ায় দেওয়া হয়েছিল যাতে লেখাপড়া এরা না করতে পারে তো এটা পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর করছিল যার ভিত্তিতে শিক্ষা আন্দোলন হয় বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ছেষট্টি সালে উনসত্তর এর গণ অভ্যুত্থান যেটা আসলে মুক্তিযুদ্ধের একটা পটভূমি তৈরি করে দেয় আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এই সাতটা স্তম্ভের উপর আসলে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ আসলে স্থাপিত একটু চলে আসো আমরা আসলে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য পড়ব দুই হাজার একুশ সালে ভাস্কর্য থেকে প্রশ্ন আসছে দুইটা দুই হাজার বাইশ সালে আসছে একটা ফলে ভাস্কর্য থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসতেছে ভাস্কর্য আমরা চেষ্টা করছি যতটা আনা যায় চলো আমরা একটু দেখি তো প্রথমত মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ অবশ্যই মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে এবং এটার স্থপতি তানভীর কবির তাহলে এটা আমাদের জানা উচিত মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ যেটা সেটা মেহেরপুরের মুজিবনগরে যেটার স্থপতি হচ্ছেন তানভীর কবির চলে আসো দশ থেকে চোদ্দই ডিসেম্বর ঢাকা থেকে প্রায় দুইশো জন বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গিয়ে আসলে তাদের যে নির্যাতন ক্যাম্প সেখানে গিয়ে অমানসিক নিঃশংস নির্যাতন করে চোখ বেঁধে নিঃশংস নির্যাতন করার পরে এদেরকে আসলে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ যেটা আসলে মানে মিরপুরে এবং রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে এনে মেরে ফেলে রাখা হয় তো এই যে তোমরা জানো যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড যেটা এটা দুইটা জায়গায় হয় একটা হচ্ছে মিরপুরে আর একটা হচ্ছে রায়ের বাজার মোহাম্মদপুরে তো মিরপুরে হচ্ছে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ রয়েছে আর রায়ের বাজারের যেটা সেটা হচ্ছে রায়ের বাজার বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধ তো মিরপুরের তার ডিজা স্থপতি হচ্ছেন হারুন কুদ্দুস হিলি এবং রায়ের বাজার বদ্ধভূমির যেই স্মৃতিসৌধ সেটার ডিজাইনার হচ্ছেন ফরিদ উদ্দিন এবং জামি আল শাফি এইটার ডিজাইনার হচ্ছেন ফরিদ উদ্দিন এবং জামি আল শাফি ফলে এইটা আমরা জানলাম চলে আসো 
এটা নিয়ে অনেকেরই প্যাস লাগে শিখা অনির্বাণ আর শিখা চিরন্তন একটা সেনানিবাসে আর একটা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশেষ করে একটু যদি বলি শিখা চিরন্তন এটা হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ ঠিক যে জায়গাটায় দিছিল সেই জায়গায় হচ্ছে শিখা চিরন্তন এবং তোমরা যদি ওখানে যাও আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে অনেকেই অন্তত সোরাদ্দ উদ্যানের শিখা চিরন্তনে গেছো এবং সেখানে দিয়ে গিয়ে দেখছো যে একটা আগুন সব সময় জ্বলতেছে তো এভাবে মনে রাখতে পারো যে সাত মার্চের যে ভাষণ সেটা যেমন সবাই সব সময় মনে রাখবে ঠিক ওই রকম শিখা চিরন্তন ওরকম জ্বলতেই থাকবে শিখা চরন্তন সোহরাদ্দ উদ্যানে যে একটা আগুন জ্বলতেছে ওই জায়গাটা সাত মার্চের ভাষণের স্থান ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিছিল আর শিখা অনির্বাণ যেটা সেটা ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণ তাহলে একটু খেয়াল রাখো এটা যেন প্যাস না লাগে চিরন্তনটা হচ্ছে সোরাদ্দ উদ্যানে অনির্বাণ যেটা সেটা হচ্ছে ঢাকা সেনা নিবাসে চলে আসো অপরাজেয় বাংলা এবং জাগ্রত চৌরাঙ্গি এই দুইটা একটু দেখব তো অপরাজেয় বাংলা হচ্ছে ঢাবিতে এবং আবদুল্লাহ খালেদ এটা ডিজাইন করছে অপরাজেয় বাংলা ডিজাইন করছে আবদুল্লাহ খালেদ আর জাগ্রতি চৌরঙ্গ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম ভাস্কর্য এবং তোমরা যেন জয়দেবপুরের কথা গাজীপুর জয়দেবপুরে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয় গাজী জয়দেবপুর গাজীপুর থেকে আমাকে একটু বলতে হবে কত তারিখে এই ঘটনাটা ঘটে যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম মানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয় কত তারিখে এই তারিখটা আমাকে বলবা তাহলে জয়দেবপুর গাজীপুরে হচ্ছে জাগ্রত চৌরাঙ্গি এভাবে মনে রাখা যায় জয়দেবপুরের বর্গীয় জ জাগ্রতর বর্গীয় জ এটা ডিজাইনার করেছেন আব্দুর রাজ্জাক এখানেও দেখো রাজ্জাক বর্গীয় জ আছে তাহলে ভাইয়া জাগ্রত চৌরাঙ্গি প্রথম ভাস্কর্য জয়দেবপুর চৌরাস্তায় এবং আব্দুর রাজ্জাক সবগুলাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ ভাইয়া বর্গীয় জ রয়েছে সবগুলাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ বর্গীয় জ রয়েছে আচ্ছা লস প্রজেক্টের বইগুলা কিন্তু মানে বিশেষ করে বইগুলা কিন্তু তোমরা পাওয়া শুরু করছো বিশেষ করে কি বলা যায় মানে আমাদের সিক্রেট সাজেশন বুকটা তো বইটা হাতে পাইলে তোমাদের কেমন লাগতেছে অনুভূতিটা জানাবা বা যারা গোল্ডি গার্সে লস সরি গোল্ডি গার্স না লস প্রজেক্টে ভর্তি হতে চাও ভর্তি হলে সবাই বই পাবা আমাদের সাতাশ তারিখ থেকে এক্সাম শুরু হচ্ছে তোমরা রুটিনও পেয়ে গেছো আমরা জানি ওয়েবসাইটে রুটিন দেওয়া আছে ওয়েবসাইট থেকে রুটিন দেখে নিতে পারবা তো মোটামুটি আর আঠাশ তারিখ থেকে কিন্তু অনুশীলনের ক্লাস শুরু হচ্ছে আমাদের এই জিকে কোর্স শেষ হওয়ার পরে আমার রিভিশন ক্লাস শুরু হচ্ছে রিভিশন ক্লাস কোর্সের নাম হচ্ছে এস্তেত হান্টার চমৎকার পনেরোটা রিভিশন ক্লাস পেতে যাচ্ছ সব কিছু মাত্র পাঁচশো টাকায় বইও পাচ্ছ যারা ভর্তি হবা চলে আসো আর আমাদের যে এক্সামগুলা এক্সাম নিয়ে আমার মনে হয় যে তোমরা সবাই খুবই স্যাটিসফাইড হবা অনেক স্টুডেন্টের সাথে এক্সাম ওয়েবসাইটে এক্সাম তারপরে যে রেজাল্টের এস এম এস আমরা চেষ্টা করছি আমাদের পক্ষ থেকে বেস্ট রিপোর্টটা দেওয়ার ইনশাল্লাহ তোমরা এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের ভালোই হবে আমরা বিশ্বাস করি জাগ্রত চৌরঙ্গি আমরা দেখলাম অপরাজেয় বাংলা দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল্লাহ খালেদ অপরাজেয় বাংলা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল্লাহ খালেদ অপরাজেয় বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটার ডিজাইন করেছেন আবদুল্লাহ খালেদ এখন একটু চলে আসো ভাইয়া আমরা আরো কিছু ভাস্কর্য দেখতে চাই প্রথমত সাবাস বাংলাদেশ রাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিতুন কুণ্ড এটা সম্ভবত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসার প্রশ্ন সাবাস বাংলাদেশ হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত এবং এটি স্থপতি হলেন নিতুন কুণ্ড সাবাস বাংলাদেশ চলে আসো আমরা একটু প্যাস লাগে চেতন একাত্তরে দুইটা চেতন একাত্তর আছে একটা হচ্ছে শাস্ত্রে অর্থাৎ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আর একটা আছে পুলিশ লাইন কুষ্টিয়াতে তো দেখো দুইটারই কিন্তু ডিজাইনার ম দিয়ে শুরু একটা হচ্ছে মোবারক হোসেন নৃপাল আর একটা হচ্ছে মোহাম্মদ মইনুল দেখছো মতে মইনুল আর একটা হচ্ছে মোবারক হোসেন নৃপাল তাহলে চেতন একাত্তর একটু বলি দুইটা একটা সাস্টে আর একটা কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে তো সাস্টেরটা ডিজাইন করছে মোবারক আর কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনটা ডিজাইন করছে হচ্ছে মোহাম্মদ মইনুল মইনুল তাহলে মইনুল তাহলে কুষ্টিয়ারটা মইনুল আর সাস্টেরটা হচ্ছে মোবারক এভাবে মনে রাখতো সাস্টের মোবারক আর কুষ্টিয়ার মইনুল শাস্ত্রের মোবারক কুষ্টিয়ার মইনুল দুইটাই চেতন একাত্তর একটু চলে আসো আমরা বিজয় দিয়ে দুইটা পড়ি একটা হচ্ছে বিজয় সরণি ফোয়ারা আর একটা বিজয় উল্লাস তো বিজয় সরণি আসলে বিজয় সরণি কিন্তু ফার্ম গেটে না তোমরা যারা ঢাকা সম্পর্কে চিনো তারা জানো বিজয় সরণি আসলে কি বলা যায় আগার গায়ের দিকে তো বিজয় সরণি ফার্ম গেটে এটা আব্দুর রাজ্জাক করছে আর বিজয় উল্লাস হচ্ছে ঢাবিতে শামিম শিকদার করছে শামিম শিকদারের তিনটা পড়তেছি পরপর একটা হচ্ছে সুপারজিত স্বাধীনতা আর একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম এই দুইটা প্যাস লাগানো যাবে না একটা বিজয় সরণি ফোয়ারা আর একটা হচ্ছে বিজয় উল্লাস বিজয় সরণি ফার্ম কেটে আব্দুর রাজ্জাক করছে আর বিজয় উল্লাস ঢাবিতে শামিম শিকদার করছে একটা জিনিস খেয়াল করে শামিম শিকদার যে তিনটা করছে
একটা হচ্ছে সুপারজিত স্বাধীনতা আর একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম আর একটা বিজয় উল্লাস ওইভাবে চিন্তা করতে পারো যে স্বাধীনতা দিয়ে দুইটা আর আমরা যখন স্বাধীনতা পাইছি তখন তো আমরা বিজয় উল্লাস করছি তাই না তাহলে স্বাধীনতা দিয়ে দুইটা আর বিজয় উল্লাস তিনটাই শামিম শিকদারের তিনটাই ঢাকা ভার্সিটিতে তিনটাই ঢাকা ভার্সিটিতে এই জায়গাটা আমরা দেখে ফেললাম এখন চলে আসো আমরা নেক্সট টপিকে চলে আসতেছি চলে আসো দুর্জয় আর চির দুর্জয় দুইটাই মৃণল হকের তাহলে সাবাস বাংলাদেশ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতুন কুণ্ডুর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসার প্রশ্ন মৃণাল হকের ওইটা কিন্তু নিতুন কুণ্ডু ছিল এটা হচ্ছে মৃণাল হক দুর্জয় চির দুর্জয় দুইটা হচ্ছে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে দুর্জয় চির দুর্জয় দুইটাই রাজারবাগ পুলিশ লাইনে তো মৃণাল হকের একটু চলে আসো আমরা একটু এখানে চলে আসি স্বাধীনতা স্তম্ভ অর্থাৎ তোমরা জানো যে স্বাধীনতা জাদুঘর আছে কোথায় সরদ উদ্যানে ঠিক স্বাধীনতা স্তম্ভ অনেক উঁচু একটি স্তম্ভের মতো আছে যারা সরদ উদ্যানে গেছো তোমরা সবাই আমার ধারণা স্বাধীনতা স্তম্ভটা দেখছো ওখানে একটা পর্যটন স্পটের মতো হয়ে গেছে সবাই ঘুরতে যায় স্বাধীনতা স্তম্ভের চারদিকে ঘুরে ঘুরে কাপড়রা আড্ডা ফাড্ডা মারে তো এই যে স্বাধীনতা স্তম্ভ যেটা এই স্বাধীনতা স্তম্ভ হচ্ছে আমাদের সোরাডি উদ্যানে আর তার নিচেই হচ্ছে ভূগর্ভস্থ জাদুঘর বাংলাদেশের প্রথম ভূগর্ভস্থ জাদুঘর স্বাধীনতা জাদুঘর যেটা সেটা তো তার ওই উপরেই হচ্ছে স্বাধীনতা স্তম্ভ যেটা সোরাডি উদ্যানে কাশেম মাহবুব এবং মেরিনা তাবস্তম এটার স্থপতি হচ্ছেন কাশেম মাহবুদ এবং মেরিনা তাবস্তম কি বললাম এইটার স্থপতি হলেন কাশেম মাহবুব এবং মেরিনা তাবস্তম চলে আসো আমরা একটু দেখি রক্ত সোপান তো এটা মোটামুটি দেখো রথে রক্ত রক্তে রাজেন্দ্রপুর তাহলে রক্ত সোপান হচ্ছে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে রক্ত সোপান ভাইয়া রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে রক্ত সোপান হচ্ছে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে রক্ত সোপান হচ্ছে ভাইয়া রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে একটু চলে আসো বিজয় একাত্তর আর প্রত্যয় একাত্তর এর আগে আমরা দুইটা একাত্তর দেখছি চেতনা একাত্তর আমাকে বলো তো ষষ্ঠের চেতনা একাত্তরের স্থপতি কে সবাই একটু কমেন্ট করে বলবা ষষ্ঠের চেতনা একাত্তরের স্থপতি কে এখানে আছে বিজয় আর প্রত্যয় তো বিজয়টা আসলে বাউতে বতে বিজয় বতে বাউ দেখছো বতে বিজয় বতে বাউ বাউ মানে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ময়মন সিং এ তো এটা করছে হচ্ছে শ্যামল চৌধুরী তাহলে বিজয় বতে বিজয় বতে বাউ তো এটা করছে শ্যামল এবং তোমরা যারা ময়মন সিং গেছো ময়ম সিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সবুজ আর সবুজ মানে এত সুন্দর একটা ক্যাম্পাস এটা অনেকেরই স্বপ্ন যে ময়ম সিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুন্দর একটা ক্যাম্পাস যদি আমার থাকতো ঠিক আছে যদি আমার থাকতো তো সবুজ শ্যামলে ভরা তাই না তাহলে শ্যামল চৌধুরী বাউয়ের হচ্ছে বিজয় একাত্তর বতে বিজয় বতে বাউ আর শ্যামল চৌধুরী চলে আসো প্রত্যয় একাত্তর হচ্ছে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান এটা কি টাঙ্গাইলে নাকি আই এম নট শিওর এটা মাঙ্গাল মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এটা সম্ভবত টাঙ্গাইলে তো এটা আমরা দেখতেছি ভাইয়া এটা মৃণল হক করছে এটা কিন্তু মৃণল হক করছেন এখন একটু চলে আসো সংসপ্তক সংসপ্তক নামে কিন্তু একটা উপন্যাসও রয়েছে তো সংসপ্তক হচ্ছে জাবিতে হামিদুজ্জামান খান করছেন তাহলে জাবিতে সংসপ্তক জাবিতে হামিদুজ্জামান খান করছেন অদম্য বাংলা এটা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় গোপাল চন্দ্র পাল করছেন স্থপতি আর প্রজন্ম হচ্ছে কারমাইকেল কলেজ রংপুরের এটার ডিজাইনার হচ্ছেন স্বামীরা খানম শ্যামলী স্বামীরা খানম শ্যামলী তাহলে আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সংসপ্তক জাবিতে হামিদুজ্জামান খান অদম্য বাংলা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপাল চন্দ্র পাল প্রজন্ম কারমাইকেল কলেজ রংপুর আসলে প্রথমবারের মতো আমরা স্লাইড গুলা বানাচ্ছি তো যার জন্য একটু স্পেলিং মানে কোথাও কোথাও স্পেলিং মিস্টেক আছে সামান্য আসলে আমি নিজে টাইপ করছি তো তো টাইপ করতে গেলে আসলে মানে মোবাইলে টাইপ করতে গেলে আসলে একটু ভুল ভাল হয়ে যায় তো প্রজন্ম হচ্ছে কারমাইকেল কলেজ রংপুরে স্বামীরা খানম শ্যামলী তাহলে এখান থেকে আমরা মোটামুটি এই জায়গাগুলো আশা করি পারব চলে আসো আমরা এই জায়গায় কিছু জাদুঘর সম্পর্কে একটু জেনে নিই তো বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর বিজয় সরণীতে যেটা তো তোমরা যারা বিজয় সরণীতে আমার মনে হয় যে বাংলা ঢাকা শহরের সবচেয়ে চমৎকার জায়গা যদি বলো তাহলে এই বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর মানে তুমি এই জায়গায় গেলে আসলে এই থ্রি ডি আর্ট ওয়ার্ক আছে এখানে থ্রি ডি একটা গ্যালারি আছে তোমরা জানো যে এখানে অনেকে এসে ছবি তোলে দেখলে মনে হয় যে সত্যি সত্যি ছবি কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডি আর্ট ওয়ার্কের উপর ছবি তো এটাও আসলে এই সামরিক জাদুঘরে তো এই বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর হচ্ছে বিজয় সরণীতে মানে আসলে আগারগাঁওয়ে যদি তুমি এরিয়ার নাম বলো বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রস্তাবিত একটা গাজীপুরে হবে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা সেল আর শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা দুইটাই রাজশাহী বিশ্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা সেল আর শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা কি বললাম মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা সেল এবং শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা দুইটাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতি জাদুঘর অর্থাৎ খুব
এবং এখানে মোটামুটি তোমরা কিন্তু যেতে পারবা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা যেখানে করা হয়েছে সেই জায়গাগুলোর চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে সব কিছুই অনেক কিছুই গেলে তুমি বুঝতে পারবা যে কিভাবে ছিল সেই বাড়িটা কি কি হয়েছিল কোথায় হয়েছিল তো বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর আসলে ধানমন্ডিতে আর শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা আর একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা সেল দুইটাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে হচ্ছে গাজীপুরে আর সামরিক জাদুঘর যেটা সেটা হচ্ছে বিজয় সরণিতে একটু চলে আসো পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তোমরা একটা জিনিস জানো যে পুলিশ সদর দপ্তর কোথায় রাজার বাগে না পুলিশ সদর দপ্তর হচ্ছে রাজার বাগে ফলে পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রাজার বাগেই হওয়ার কথা তো মোটামুটি ওদিকে যারা গেছো খুবই সুন্দর করে করছে পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটা তোমরা যারা গেছো বাইরে থেকে দেখলেই বুঝতে পারবা গণহত্যা নির্যাতন এটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানো যে সবচেয়ে বড় গণহত্যা হয় চুপনগরে তো চুপনগর যেহেতু খুলনার খুব পাশেই ডুমরিয়াতে মানে খুলনার খুব কাছেই এই জন্যই খুলনার সাউথ সেন্ট্রাল রোডে অর্থাৎ আমি যখন ইন্টার লাইফে খুলনায় থাকতাম আমি আসলে সাউথ সেন্ট্রাল রোডেই থাকতাম অর্থাৎ আমি যে রোডে থাকতাম সেই রোডেই আসলে এই গণহত্যা এবং খুলনার রোডগুলো কিন্তু অনেক বড় না মানে আমরা ওইখানেই হাঁটাহাটি করতাম আর কি মানে ওইখানেই আড্ডা ফাড্ডা মারতাম তো গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ জাদুঘর আসলে খুলনাতে এবং সাউথ সেন্ট্রাল রোডে আমার আমি যে রোডে থাকতাম সেই রোডে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর যেটা সেটা ঢাকা সেনানিবাসে এবং বিজয় কেতন জাদুঘর এটাও ঢাকা সেনানিবাসে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর এবং বিজয় কেতন জাদুঘর দুইটাই আসলে সেনানিবাসে কি বললাম বঙ্গবন্ধু জাদুঘর এবং বিজয় কেতন জাদুঘর দুইটাই সেনানিবাসে তাহলে আমরা আশা করি এটা বুঝতে পারছি এখন চলে আসো এই জায়গায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তো বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন রাও ফরমান আলী টিক্কা খানের মেইন কি বলা যায় সহকারী ছিল বা টিক্কা খানের এই হচ্ছে রাও ফরমান আলী পরবর্তীতে রাও ফরমান আলীর কাছে একটা ডায়রি পাওয়া যায় সেই ডায়রিতে আসলে বুদ্ধিজীবী যারা মারা গেছে বা যাদের মারতে হবে তাদের একটা লিস্টও পাওয়া গেছিল রাও ফরমান আলীর কাছে পরবর্তীতে বাংলাদেশের দুইজন সাংবাদিক বাংলাদেশের দুজন প্রখ্যাত ব্যক্তি যারা পাকিস্তানে গিয়ে রায় ফ রাও ফরমান আলীর একটা সাক্ষাৎকার নিছিল তো সেই সাক্ষাৎকারে অবশ্য রাও ফরমান আলী অস্বীকার করছিল যে বলছিল যে না আমি এটা সাথে জড়িত ছিলাম না সে বলছিল যে আমার কাছে ডায়রি ছিল যে আমাকে আসলে যারা মারা গেছে বা যারা নিখোঁজ তাদের নাম এসে বলা হইতো আমি সেই জন্য ডায়রিতে এটা নোট করতাম কিন্তু এটা অবশ্যই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস সে ছিল মানে সবচেয়ে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের একজন সে জাস্ট এই নোট করার জন্য এইগুলা এই ডায়রি মেনটেন করছে এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা না তো এই হচ্ছে রাও ফরমান আলী যে আর মোট বুদ্ধিজীবী মারা গেছে যারা মানে মোটামুটি একটা লিস্ট করছে বাংলাদেশ সেই লিস্টে বারোশো বাইশ জন বুদ্ধিজীবীর একটা তালিকা তারা করছে তো আর মূল পরিকল্পনা ছিল কারী ছিল হচ্ছে রাও ফরমান আলী মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন হচ্ছে রাও ফরমান আলী চলে আসো আমরা নেক্সটে চলে আসব এই যে জায়গাটা আমাদের বুদ্ধিজীবী একটু খেয়াল করো যে কারা মারা গেছেন আমি তুমি যদি একটু দেখো আমি একটু আলতাফ মাহমুদের কথা বলি এই গানটা কে শুনো নাই এই গানটা কত চমৎকার একটা গান আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি এই যে আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সুরকার ছিলেন আলতাফ মাহমুদ আলতাফ মাহমুদকে কিন্তু একাত্তর সালে মেরে ফেলা হয় আলতাফ মাহমুদ ছিলেন জহির রাহানের কথা তোমরা সবাই জানো জহির রাহমান রাহানের মুভির নাম মানে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চল মানে ইয়াগুলা পড়তেছিলাম মানে এর আগে সরি মানে ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র বা জহির রাহানের নাম আমরা কে শুনি নাই বলো তো এই জহির রাহান ছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে মানে একাত্তর সালে মারা যান বা মেরে ফেলা হয় ওনাকে জহির রাহানের বড় ভাই ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার তো শহীদুল্লাহ কায়সার সংসপ্ত নামে একটা কালজয়ী উপন্যাস সেই উপন্যাসের রচয়িতা হচ্ছেন শহীদুল্লাহ কায়সার উনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন উনি একজন সাংবাদিক ছিলেন ওনার ছোট ভাই ছিল জহির রায়হান মুনির চৌধুরী ঢাবির বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন এবং একজন সাহিত্যিক ছিলেন শহীদ মুনির চৌধুরীর নাম তোমরা জানো চলে আসো সেলিনা পারভিন উনি একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং একমাত্র নারী সাংবাদিক অনেক সাংবাদিকই মারা গেছেন মুক্তিযুদ্ধে তবে একমাত্র নারী সাংবাদিক ছিলেন যিনি মুক্তিযুদ্ধে যাকে মেরে ফেলা হয়েছে ওনার নাম হচ্ছে সেলিনা পারভিন আনোয়ার পাশা খেয়াল করো মুনির চৌধুরী এবং আনোয়ার পাশা দুইজনই ঢাবির বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন মুনির চৌধুরী এবং আনোয়ার পাশা দুইজনই ঢাবির বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন জিসি দেব জিসি মানে গোবিন্দচন্দ্র দেব চশমা পড়তেন ভদ্রলোক একটু স্বাস্থ্য শরীর ভালো এবং বলা হয় যে প্রচণ্ড অমায়িক স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন প্রচণ্ড ভালো মানুষ ছিলেন প্রচণ্ড হাসি খুশি থাকতেন জিসি দেব সেই জিসি দেবকে ঢাবির দর্শন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন জিসি দেব জিসি দেবকে ডেকে নিয়ে মেরে
তো ডাক্তার যারা মারা গিয়েছেন অনেক মানে যারা খুব প্রখ্যাত ডাক্তার ছিলেন খুব উচ্চ মানের ডাক্তার ছিলেন ডাক্তার আলিম চৌধুরীকে মেরে ফেলা হয় ডাক্তার ফজলে রাব্বি তোমরা ঢাকা ভার্সিটিতে ঢাকা মেডিকেলে যদি চান্স পাও তাহলে ডাক্তার মানে ফজলে রাব্বি হলে তোমরা থাকবা সেই ডাক্তার ফজলে রাব্বি হল যেই নামে সেই ডাক্তার ফজলে রাব্বি হল যেই ডাক্তার ফজলে রাব্বিকে মেরে ফেলা হয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তোমরা জানো যে ভাষা আন্দোলন আমরা যখন পড়ব যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা করার প্রস্তাব দেন এই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম যিনি একজন ভাষা সৈনিকও ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন বাংলা ভাষার প্রস্তাবক ছিলেন যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে সেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে মেরে ফেলা হয় জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ঢাবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ছিলেন ঢাবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতে মেরে ফেলা হয় আরো অনেককেই মেরে ফেলা হয় মোটামুটি সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট যারা তাদের নামগুলো আমরা পড়লাম জহির রেহান ছিলেন একজন চলচ্চিত্র পরিচালক মনির চৌধুরী ছিলেন ঢাবির বাংলা বিভাগের শিক্ষক অনেক কালজয়ী উপন্যাস রয়েছে মনির চৌধুরীর শহীদুল্লাহ কাউসার সংসপ্ত উপন্যাসের রচয়িতা ছিলেন একজন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক আলতাপ মাহমুদ আমার ভাইয়ের রক্তের আঙ্গন একুশে ফেব্রুয়ারি সুরকার ছিলেন গীতিকার এবং সুরকার ছিলেন সেলিনা পারভিন মুক্তিযুদ্ধে নিহত হওয়া একমাত্র নারী সাংবাদিক আনোয়ার পাশা মনির চৌধুরীর মতো ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্রদেব ঢাবির দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন দার্শনিক ছিলেন একজন আলিম চৌধুরী এবং ডাক্তার ফজলে রাব্বি আলিম চৌধুরী ছিলেন ডাক্তার আলিম চৌধুরী ছিলেন আই স্পেশালিস্ট আর ডাক্তার ফজলে রাব্বি ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ধীরনাথ দত্ত বাংলা ভাষার প্রস্তাবক ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন ধীরনাথ দত্ত ভাষা সৈনিক ছিলেন অর্থাৎ এবং জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ছিলেন ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক চলে আসো আমরা একটু দেখি যে গণহত্যাগুলা প্রথমত মিরপুর ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি একটু খেয়াল করো তো আমাদের আমি তোমাকে তখন বলতেছিলাম যে দশ থেকে চোদ্দই ডিসেম্বর দুইশো জনের মতো বুদ্ধিজীবী ওরা কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের আজকে থেকে হত্যা করা শুরু করে না পঁচিশে মার্চের যখন কিলিং হয় তখনই কিছু বুদ্ধিজীবীকে তারা মেরে ফেলে এবং পর্যায়ক্রমে ওরা বুদ্ধিজীবীদের মারতে থাকে কিন্তু ওই সময়ে মানে দশ থেকে চোদ্দই ডিসেম্বর তারা মানে ঠিক পরিকল্পিত প্ল্যান করে শেষ যে আঘাতটা সেই শেষ আঘাতটা করা হয় এই যে অর্থাৎ তোমরা দেখো যে চোদ্দই ডিসেম্বর এই দিনই আসলে বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীকে আসলে এই মিরপুর যে এই বুদ্ধিজীবী কবরস্থান আর বুদ্ধিজীবী যে জায়গাটা ওইটা আর হচ্ছে রায়ের বাজার বধ্যভূমি এই দুইটা জায়গায় এদেরকে মেরে ফেলা হয় তাহলে রায়ের বাজার আর মিরপুর এই দুইটা জায়গায় তো দশ থেকে চোদ্দ ডিসেম্বর দুইশো জনের মতো মিরপুর আর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে একটু আমাকে বলো তো মিরপুর বুদ্ধি যেই স্মৃতিসৌধ মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সেটার স্থপতি কে ছিলেন সবাই একটু আমাকে কমেন্ট করে বলবা চলে আসো আমরা একটু চুকনগর গণহত্যা সম্পর্কে জানতে চাই চুকনগর গণহত্যার ক্ষেত্রে খেয়াল করো এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসার প্রশ্ন তোমরা জানো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণহত্যা হয় হচ্ছে চুকনগর গণহত্যায় চুকনগর হচ্ছে ডুমুরিয়ার ডুমুর খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার একটা সীমান্তবর্তী গ্রাম তো সীমান্তবর্তী গ্রামের ব্যাপারটা এরকম সময় হয় যে সারা যে সারা দেশে ওই আশেপাশের সব এলাকার মানুষ ওই গ্রামগুলা হয়ে ভারতের ভারতে পাড়ি দিত তো স্বাভাবিকভাবেই ওইখানে আসলে তারা রেস্ট নিত অথবা মানে জড়ো হতো সবাই সময় সুযোগ মতো তারা ভারতে পাড়ি দিত তো পাকিস্তানিদের টার্গেট একটা ছিল যে এই জায়গাগুলোতে যারা জড়ো হয়েছে ভারতে যেতে চায় তাদেরকে যেন তাদেরকে তারা খুন করতে চাইত তো তার জন্য এরা তখন একদিন গ্রামটা ঘিরে ফেলে গ্রামটা ঘিরে ফেলে মানে তিন ঘন্টায় ওই গ্রামে হয়তো মানে পনেরো হাজার বা বিশ হাজারের মতো লোক জড়ো হয়েছিল তো তিন ঘন্টায় মানে একেবারে তুমি বুঝতেই পারতো তিন ঘন্টায় যদি দশ হাজার মানুষকে মেরে ফেলতে হয় মানে কিভাবে আসলে কিলিংটা করতে হয় তো তিন ঘন্টায় দশ হাজার নিরীহ মানুষকে আসলে মানে একেবারে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয় এবং সবচেয়ে বড় গণহত্যা এটা তো পাশেই ছিল ভদ্রা নদী এবং এই লাশগুলা দশ হাজার লাশ ভদ্রা নদীতে ফেলে দেওয়া হয় এবং দশ হাজার লাশ যদি তুমি ভদ্রা নদীতে ফেলে দাও তাহলে পুরা নদীর পানি রক্ত বর্ণ হয়ে যায় তাহলে এটা ছিল চুকনগর গণহত্যা যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণহত্যা অনেকগুলা গণহত্যাই রয়েছে যেমন আমার বাড়ি যেখানে মোংলাতে তো আমার জন্মস্থান রামপাল তো রামপালেই একটা গণহত্যা হয় সেই গণহত্যাই প্রায় সাত হাজার আট হাজার মানুষকে মেরে ফেলা হয় তো এবং যেই রাজাকার মারছিল রজব আলী ফকির রজব আলী ফকির হচ্ছে আমাদের পাশের গ্রামেরই ঠিক আছে আমাদের পাশের গ্রামেই বাড়ি যে রাজাকার মারছিল মানে যার নেতৃত্বে এই সাজার মানুষকে কিল করা হয় এবার কিন্তু রাজাকাররা মারছিল রাজাকারদের হাতে বন্দুক ছিল এর
शेरपुर नलितबाड़ी सोहागपुर ग्रामे हत्या शिकार हवा एक जन तो एक ग्रामे एक जन के मेरे फेला है तरह मध्य सतान्न जन विवाहित छो फ जन नारी विधवा जापर ये सोहागपुर विधवा पल्ली बला है तो यहाँ हे सोहागपुर विधवा पल्ली हत्या जेटा से ही ग्रामे ही एक ही ग्रामे सतान्न जन नारी एक दिन विधवा जान चले आसो आप एक शाखारी बजार तुम्हारा पुरान ढाई जदि क्यों जे थको बेजे सामने थार्टी फार्स्ट नाइट पुरान ढाई शाखारी बजार के फानुष कना है जरा फानुष के शाखारी बजार के क्या जो एक रखी फानुष उड़ानो भलो ना फानुष आसले अनेक अग्निकाण्डे सूचना सूचना घटाय फानुषर कारण अनेक एक्सिडेंट हिदा नहीं कंतु ये फानुष टानुष सह ये सब जिन आसले पाव जाए सबकिछ शाखारी बजारे तो शाखारी बजार पुरोटाई हिंदू अध्यूषित तुम वोने ढुकले ही बुझा जो हिंदू छाड़ा किसू नहीं शाखारी बजार टोटाली हिंदू एक एरिया तो स्वाभाविक भाव में पाकिस्तानी टार्गेट छो मैं पाकिस्तानी सबाई के मार्डार कर तब हिंदू प्रति तरह राग एक बसी छो तो जार कारण शाखारी बजार जो हत्याकांड है एखे छब्बे मार्च अर्थात पचिशे मार्च तरह अटैक कर वाला छब्बे मार्च बिकाले पुरान ढाका शाखारी बजारे जाने देशोर बसि बाड़ी थे धरे एने एने देशोर बसि हिंदू के मैं पुरुष जगह पाई सबगुल किल कर फेल ओईने तो ये पाकिस्तानी शाखारी बजार रोडर नाम मैं ओई समय ओई दिन पाकिस्तानी सैन्य शाखारी बजारे जाया धरे धरे पुरुष मैरा फेले एक और दुई नम्बर हे शाखारी बजार रोड नाम रखे टिक्का खान रोड एट ओई दिन घटना छब्बे मार्च बिकल बलार घटना एक चले आसो जैक एत एत किलिंग एत कि दिन शेषे तक के आत्मसमर्पण ही करते हुई से तिरानब्बे हजार सैन्य नहीं तक के आत्मसमर्पण करते हुई एत सैन्य नहीं पृथ्वी इतिहास क्यों को दिन आत्मसमर्पण करे एत सैन्य नहीं पृथ्वी इतिहास क्यों को दिन आत्मसमर्पण करे तो मोटामुटी तत्कालीन रेसकोर्स मैदान बर्तमान सोहार्दी उद्यान पाकिस्तान पक्षे नियाजी और मित्र बाहन पक्षे जगदीत सिंह अरोरा मित्र बाहन मैं बांग्लेश भारत जौथ बाहन से बांगलेश पक्षे ग्रुप कैप्टें एके खकर उपस्थित छें मोट तिरानब्बे हज़ार सैन्य नहीं ये से ही आत्मसमर्पण जे चित्र से चित्र तिरानब्बे हज़ार सैन्य नहीं तरा आसल आत्मसमर्पण कर एक चले आसो तो स्वाधीन बांगलेश सरकार शासन क्षमता ग्रहण कर क्योंकि बस डिसेम्बर षोलोई डिसेम्बर आत्मसमर्पण कर ले शासन क्षमता ग्रहण कर बस डिसेम्बर परवर्ती तुम्हें जान बंगबंधु आसा दस जानुरि तो तरह तो बंगबंधु सब मान सब दायित्व बुझे नीन तो बस डिसेम्बर हे बांगलेश सरकार क्षमता ग्रहण कर बांगलेश स्वाधीन है षोलोई डिसेम्बर भारतीय सैन्य प्रत्याहर बारोई मार्च ख्याल करो दस जानुरि बंगबंधु आसे ठीक तरह दुई मास पर दुई मास दुई दिन पर भारतीय सैन्य चले जाए एक रखी जेको एक देशर मुक्तिजुद्ध जख मैंने एक देश जो स्वाधीन है तक जरा स्वाधीन करते भूमिका रखे धर भारतीय सैन्य नियम हे भारतीय सैन्य जो चाय तरह दो चार बसर से थकते परे एवं ये क्योंकि शुदुम्र बेपारा मैं थकते से भाई क्या थको हुदाई बेपारकम ना बेपारे सीगनीफिकेंस आसले अन्कम सीगनीफिकेंस हे जरा स्वाधीन कर दी से भारत हेल्प कर सो भारतीय सैन्य एखे थका मैंने भारत एक आलदा करतृत्व थका तुम्हें कि बुझते पर भारत एक आलदा अथरिटी थका जो हमें स्वाधीन कर दीसि एखी देश देखे करते तो बेपार्टा क्योंकि जैक बंगबंधुर कूटनैतिक दूरदर्शिता हक अथवा बंगबंधुर साथ इंदिरा गांधी भलो सम्पर्क हक जो कारण हक दस जानुर बाहत्तर साले बंगबंधु देशे आसे बारोई मार्च अर्थात दुई मास मोटामुटी दुई मास समय पर भारतीय सैन्य बाहन बांगलेश ऐसे चले जाए जेट जो तरा ना जा तो तेज़ किस करना कारण दिस इज द रूल मैं तरा तैले थकते तो जैक इंदिरा गांधी राजी हन बंगबंधु राजी करान बारो मार्च भारतीय सैन्य चले जाए अच्छा मुक्तिजुद्ध सर्वशेष स्वनांगन एट एक चमत्कार घटना मैं खुबी चमत्कार हृदय विदारक घटना मिरपुर मुक्त है एकत्रिश जानुरि ख्याल करो बांगे स्वाधीन होता है षोलोई डिसेम्बर तो मिरपुरे झमेला छो मिरपुर आसले बिहारी आसते बिहारी कारा बोल तो पाकिस्तानी जमन मिरपुरे बिहारी कैम्प आसे तुम्हें एखो बिहारी कैम्प आसे अवश्य ही थको मुहम्मदपुरे बिहारी कैम्प आसे बिहारी हे पाकिस्तानी फले मिरपुरे और ओर साथ पाकिस्तानी सैन्य एक ग्रुप छो तो ओरा कईंड kind अफ of मिरपुर के अवरुद्ध कर रखी मिरपुर एक एरिया के पूरा मिरपुर के ना तो मिरपुर के अवरुद्ध कर रखी कईंड अफ पुरो बांगलेश स्वाधीन हो गए खाली मिरपुर स्वाधीन है तो जैक परवर्ती बांगलेशर जरा ताओ बुझते घटना तो एक समय जो सब ठीक ठाक करी वो तो उद्धार करा जा परवर्ती एक त्रिश त्रिशे जानुरि पुलिस पुलिस एक टीम मिरपुर के मुक्त करते आसे और आसमें बुझते परे ना जो कत स्ट्रंग वो कम प्लान प्लान कर रखसे मोटामुटी एकशो जन ऊपर पुलिस सदस्य मारा जा 
ওই মিরপুর মুক্ত করতে যাইয়া ৭২ সালের একত্রিশে জানুয়ারি পরবর্তীতে সেনাবাহিনী যখন হস্তক্ষেপ করে সেখানে তুমি জানো যে ওই সময় পাকিস্তান ভারতীয় সেনাবাহিনী আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আছে তো পরবর্তীতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করলে একত্রিশে জানুয়ারি বাংলাদেশ মিরপুর মুক্ত হয় অর্থাৎ ওইভাবে বলতে পারি সর্বশেষ শক্তিমত্র জেলা হচ্ছে ঢাকা তাহলে মিরপুর যেহেতু মুক্ত হয় একত্রিশে জানুয়ারি সর্বশেষ যে শত্রু মুক্ত জেলা সেটা হচ্ছে আমাদের ঢাকা আমাকে বলতে হবে সর্বপ্রথম শত্রু মুক্ত জেলা কোনটা সর্বপ্রথম শত্রু মুক্ত জেলা কোনটা এটা হচ্ছে তোমার প্রতি আমার প্রশ্ন সর্বপ্রথম শত্রু মুক্ত জেলা কোনটা তাহলে মিরপুর মুক্ত হয় হচ্ছে একত্রিশে জানুয়ারি চলে আসো আমরা এই জায়গাটা একটু চলে আসবো অপারেশন ক্লোজ ডোর অর্থাৎ খেয়াল করো যে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের হাতে অনেক অস্ত্র চলে গেছিল এই অস্ত্রগুলা আমরা তো অনেক ভালো মানুষ তো এই অস্ত্রগুলা আসলে মানুষের হাতে থাকলে কিরকম মানে লুটপাট সিনতাই বা যা কিছু হইতে পারে তা তো বুঝোই তো সাধারণ মানুষকে অস্ত্র জমা দিতে বললেও অনেকে অস্ত্র জমা দেয় নাই সাধা তুমি একটা বন্দুক পাইছো বন্দুকটা জমা দিব কেন বন্দুকটা থাকলে একটা ভাব টাপ থাকে না আলাদা তো বন্দুকগুলো উদ্ধারের জন্য একটা অপারেশন হয় অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার একটা অভিযান হয় যেটা ছিল অপারেশন ক্লোজ ডোর মানে সাধারণ মানুষের হাতে যে অস্ত্রগুলো রয়ে গেছিল সেই অস্ত্র জমা নেওয়ার যেই ব্যাপারটা ছিল সেটা ছিল অপারেশন ক্লোজ ডোর অপারেশন সার্চ লাইট তোমরা জানো পঁচিশে মার্চের যে গণহত্যা কালো রাত কালো রাতের যে গণহত্যা সেটা হচ্ছে অপারেশন সার্চ লাইট অপারেশন বিগ বার্ড বঙ্গবন্ধুকে পঁচিশে মার্চ রাত একটা বিশ্বে গ্রেপ্তার করা হয় এই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার যে মিশন সেটা ছিল অপারেশন বিগ বার্ড অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে বলা হচ্ছিল বিগ বার্ড চলে আসো অপারেশন জ্যাকপট এটা হচ্ছে তোমরা জানো যে এইটা নিয়ে আমরা কথা বলছি যে একটা আত্মঘাতী অপারেশন ছিল পনেরোই আগস্ট এটা কিন্তু একাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট অপারেশন জ্যাকপটে আসলে পাকিস্তানি সৈন্যদের চট্টগ্রাম বন্দরে থাকা কিছু জাহাজ ধ্বংস করে দেওয়া হয় এই জাহাজে পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দুকগুলো আবার এগুলো ছিল তো এটা ছিল অপারেশন জ্যাকপট এটার আন্ডারে এটা অ্যাকচুয়ালি নৌ সেক্টরের একটা অভিযান ছিল সর্বশেষ অপারেশন চেঙ্গিস খান এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি অলরেডি এর আগে এর ক্লাসগুলোতে চেঙ্গিস খান ছিল যে পাকিস্তান ভারতের উপর অ্যাটাক করে ভারতের বেশ কিছু বিমান ঘাটিতে তারা আসলে অ্যাটাক করে তো এটা ছিল অপারেশন চেঙ্গিস খান তিন ডিসেম্বর ভারতে পাকিস্তানের যে বিমান হামলা তিন ডিসেম্বর ভারতে পাকিস্তানের যে বিমান হামলা সেটাকে আমরা বলতেছি অপারেশন চেঙ্গিস খান সেটাকে আমরা বলতেছি অপারেশন চেঙ্গিস খান একটু চলে আসো আমরা একটু সিমলা চুক্তি দেখব সিমলা চুক্তি হচ্ছে যুদ্ধবন্দী একটা জিনিস বুঝো যে আত্মসমর্পণ ষোলোই ডিসেম্বর করছে কিন্তু যৌথ বাহিনীর কাছে আর যৌথ বাহিনীর প্রধান কে ছিল জগদ্বীৎ সিং অরোরা ওকে আর যুদ্ধবন্দী যারা এই যে তিরানব্বই হাজার সৈন্য এরা কিন্তু মুক্তি পায় না এদের কিন্তু ছাড়া হয় নাই এরা কিন্তু তখন বন্দী ঠিক আছে তো এদেরকে তো পাকিস্তান সরকারের এখন চেষ্টা কি এদেরকে ছাড়াইতে হবে তাই না যেমন ইসরায়েল ফিলিস্তিন যেই যুদ্ধ টুদ্ধ হচ্ছে তোমরা দেখছো যে ফিলিস্তিন যাদেরকে পাইছে তাদেরকে ওই যে হামাস কিছু ইসরায়েলদের আটকায় রাখছে কেন কারণ পরবর্তীতে চুক্তি ফুক্তি করবে ঠিক ওই রকম ইসরায়েলিরা ওই রকম কিছু কাজ করতেছে তো ওই সময় যেটা হয় যে সিমলা চুক্তি হয় হচ্ছে ভারতের সিমলাতে এখানে ইন্দিরা গান্ধী মানে এটা ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে হয় নট বাংলাদেশ ভারতের ইন্দিরা গান্ধী আর পাকিস্তানের হচ্ছে জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন প্রধানমন্ত্রী তো তাদের ভিতর সিমলা চুক্তি হয় এই সিমলা চুক্তি অনুযায়ী এই যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত হয় এটা একটা ঐতিহাসিক চুক্তি এবং ভারত এখানে অনেক সার দেয় সত্যি কথা বলতে তো এখানে একটু বলে রাখি তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো যে ব্যাপারটা অনেক প্যাথেটিক যে এই পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলছে কি লেভেলের ম্যাসাকার করছে অ্যান্ড দে আর ফ্রি মানে তারা দেশে চলে যাচ্ছে তারা রাজা আর হালে তাদের লাইফ লিড করবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্যাথেটিক ব্যাপার যদিও একটু বলে রাখি যে এর ভিতর একশো পঁচানব্বই জন পাকিস্তানিকে আমরা আসলে ফেরত চাইছিলাম বাংলাদেশ ফেরত চাইছিল সিমলা চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে ভারতও আসলে তখন মানে বাংলাদেশের সাথে যেহেতু ভারতের সাথে মানুষ সম্পর্ক অনেক ভালো ভারতও আসলে ব্যাপারটা নিয়ে দাবি তুলে তো পরবর্তীতে আসলে অন্যান্য দেশের মধ্যস্থতায় এটা আসলে আর সম্ভব হয় নাই আর বাংলাদেশ আসলে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি এর রক্ষার্থে আসলে এই পঁচানব্বই জনকে আর ক্যাপচার করতে পারে নাই বাংলাদেশের পঁচানব্বই জনকে চাইছিল যেদেরকে আমরা বিচার করব এরা আসলে মানে অনেক বেশি গণহত্যা করছে বা অনেক বেশি খারাপ ছিল তো যাই হোক এদেরকে আসলে পরবর্তীতে যে কোনো কারণেই হোক বাংলাদেশ রাখতে পারে নাই তো সিমলা চুক্তিতে আসলে ভারতের যুদ্ধবন্দী যা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী যারা ছিল তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে চুক্তিটা সেটা হচ্ছে সিমলা চুক্তি এটা কিন্তু বাহাত্তর সালে হয় এটা আসলে বাহাত্তর সালের দুই জুলাই হয় এটা কোথায়
এখানে আমাদের নজরুল ইসলাম ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন মনসুর আলী ছিলেন আর কামরুজ জামান ছিল আমাকে একটু বলতে হবে নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের কোন পোস্টে ছিলেন নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের কোন পোস্টে ছিলেন এটা হচ্ছে তোমার প্রতি আমার क्वेश्चन তো এই জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয় 3 নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে মানে কতটা প্যাথেটিক কতটা তখন মানে আইন শৃঙ্খলা অবস্থা কতটা খারাপ ছিল তুমি চিন্তা করো যে জাতির চার নেতা যারা দেশকে মুক্তি যুদ্ধ বঙ্গবন্ধু তো ছিলেন না ওই সময় যারা দেশকে মুক্তি স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এই চারজন মানুষ এই চারজনকে জেলের ভিতরে মেরে ফেলা হয়েছে 1975 সালের 3 নভেম্বর এই জাতীয় চার নেতাকে জেলের ভিতরে মেরে ফেলা হয় চলে আসো জয় বাংলা পত্রিকা নামক একটা পত্রিকা ছিল যেটা আসলে বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র ছিল 70 সাল থেকে এটা প্রকাশিত হচ্ছিল মতিন আহমদ আর আব্দুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত এই পত্রিকাটা বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র নামে পরিচিত ছিল তাহলে জেল হত্যাকাণ্ড 3 নভেম্বর হয় 3 নভেম্বর হচ্ছে জেল হত্যা দিবস 3 নভেম্বর হচ্ছেন জেল হত্যা দিবস কোন জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয় সেটা একটু জানবা সিমলা চুক্তি কত তারিখে স্বাক্ষরিত হয় সেটা আমরা জানব একটু চলে আসো আমরা একটু মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা আজকে কিন্তু ক্লাসটা একটু বড় আজকে ক্লাসটা একটু বড় কারণ আজকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি আর এর বাইরে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু থাকতেছে তো বঙ্গবন্ধুর ক্লাসটা আমি বলে দিব যে কবে নিব ঠিক আছে চলে আসো তাহলে একটু চলে আসো আমরা ওডারল্যান্ড দেখতে চাই বীর প্রতীক একজন বীর প্রতীক এবং একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীক মানে একমাত্র বিদেশী যিনি বীর প্রতীক উপাধি পাইছে ওনার নাম হচ্ছে জেমস ওডারল্যান্ড ওনার নাম হচ্ছে ভাই জেমস ওডারল্যান্ড উনি নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু ওনার পিতৃভূমি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তাহলে ওনার পিতৃভূমি অস্ট্রেলিয়া এবং গুলশানে একটা রাস্তার নামকরণও কিন্তু ওডারল্যান্ড সাহেবের নামে করা হয়েছে তো ওডারল্যান্ড একজন বীর প্রতীক একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীক নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী উনি অস্ট্রেলিয়াতে মানে অস্ট্রেলিয়ার পিতৃভূমি এবং গুলশানে একটা রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে ফাদার মারিও ভেরেনজি উনি মুক্তিযুদ্ধে নিয়ত প্রথম বিদেশী নাগরিক তো ওই সময় কি হতো আমি বলি যে ক্রিশ্চিয়ান যারা এই যে ফাদার যারা তারা অনেক ভালো মনের মানুষ কারণ আমি নিজে এরকম একটা স্কুলে পড়ছি পড়েছি তো আমার একটু বলে রাখি যে আমার ইয়াটা ছিলেন আমার যেই স্কুলটা ছিল স্কুলটার নাম সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় মোংলার বাঘেরাটের মোংলার একটা স্কুল যে স্কুলে আমি ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি তো ওখানেরও একজন ফাদার ছিলেন ওনার নাম ছিল ফাদার মারিও রিগান তো একটু বলে রাখি ফাদার মারিও রিগান এবং ফাদার মারিও ভেরেনজি এনারা কিন্তু আত্মীয় এবং ফাদার মারিও রিগান যিনি উনিও মোংলায় মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এই ফাদার মারিও ভেরেনজি উনিও মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এরা সব ওনারা সবাই ইতালিয়ান এবং ওনারা আসলে বাংলাদেশে এসে মানে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে আসছেন কিন্তু ওই উদ্দেশ্যে ওনারা বাংলাদেশে অনেক স্কুল কলেজ এগুলো প্রতিষ্ঠা করছে আচ্ছা তো যাই হোক এই যে ফাদার মারিও ভ্রিগান যিনি উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন উনি মারা যান নাই কিন্তু ফাদার মারিও ভেরেনজি যিনি উনি মারা যান প্রথম বিদেশী নাগরিক যিনি আসলে মারা যান তো ওনারা আসলে যেই কাজটা করতেন যে ওনারা যেহেতু একটু নরম মনের মানুষ ছিলেন বেশ ভালো মনের মানুষ ছিলেন তো ওনারা আসলে ওই যে যাদের যে গির্জা টির্জা ছিল তো গির্জা তো একটা পবিত্র জায়গা তো ওনারা করতেন কি যারা একটু অসহায় যারা হিন্দু টিন্দু যারা ভয় টয় পাইতো তাদের আইনে এখানে আশ্রয় দিত বা লুকায় টুকায় রাখতো তো এই খবর পাইয়া পাকিস্তানিরা এসে ওনারা মাইরা দেয় তো ফাদার মারিও ভেরেনজি যিনি ইতালীয় ধর্ম যাজককে চার এপ্রিল গুলি করে হত্যা করা হয় ইতালীয় এই ধর্ম যাজককে চার এপ্রিল গুলি করে হত্যা করা হয় কি বললাম চার এপ্রিল গুলি করে হত্যা করা হয় একটু চলে আসো জুলিয়ান ফ্রান্সিস যুক্তরাজ্যের এই নাগরিকের চেষ্টায় একটু বলে রাখি এটা হচ্ছে টেস্টমনি অব সিক্সটি অন দ্য ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল তো এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে যে বর্বরতা গুলা হয় বর্বরতার উপর একটা জার্নালের মতো এই জার্নালটা অক্সফার্ম অক্সফার্ম হচ্ছে একটা দাতব্য সংস্থা ইংল্যান্ড ভিত্তিক একটা ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা তো এই অক্সফার্ম কর্তৃক এই টেস্টিমনি অফ সিক্সটি অন দ্য ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল এরকম একটা জার্নাল প্রকাশিত হয় তো এই জার্নালটা প্রকাশিত হয় অ্যাকচুয়ালি এই জুলিয়ান ফ্রান্সিস যেইটা ওনার বিশাল একটা চেষ্টা ছিল উনি অ্যাকচুয়ালি কলকাতায় মানে অক্সফার্ম যেই ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা ওইটার কলকাতার প্রতিনিধি ছিলেন উনি এবং উনি এই ডোট মানে ডাটা টাটা সব কিছু কালেক্ট কালেক্ট কইরা এই জার্নালটা প্রকাশিত করেন ফলে আলটিমেটলি মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ একটা জার্নাল যখন এরকম প্রকাশিত হচ্ছে ফলে সেটা সারা বিশ্বে অবশ্যই সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারে তো উনি আসলে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পান বিদেশিদের জন্য বাংলাদেশ সরকার তিন রকম সম্মাননা দেয় তো আমরা সেটাও জানবো তার ভিতর একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা সেই সম্মাননাটা পান হচ্ছে জুলিয়ান ফ্রান্সিস তো জুলিয়ান ফ্রান্সিস হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু বলা
তো কলকাতা বেনাপোল একটা সড়ক আছে মানে বাংলাদেশ এবং ভারতের একটা কানেক্টিং রোড তো এই যেহেতু বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটা রোড এই রোডের উপরে প্রচুর শরণার্থী তারা আসলে শরণার্থীদের পাওয়া যাইতো এবং তাদের যে মানবেতর জীবনযাপন রোডের সাইডে এটা দেখা যাইতো তো অ্যালেন গিন্সবার্গ যখন বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন তখন এই শরণার্থীদের মানবেতর জীবনযাপন দেখেন যশোর রোডে অর্থাৎ বর্তমান যে কলকাতা বেনাফল সড়ক তখন ওইটার নাম ছিল যশোর রোড এখনও নাম সম্ভবত যশোর রোড আই এম নট শিওর তো কলকাতা বেনাফল সড়কে এই যশোর রোডে শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে দেশে ফিরে উনি আসলে একটা কবিতা লিখেন কবিতার নাম ছিল উনি সেপ্টেম্বর মাসে আসছিলেন একাত্তরের তো ওনার কবিতাটার নাম ছিল সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড এই কবিতাটা ছিল একশো একান্ন লাইনের একটা কবিতা ওনার কবিতা ছিল সেপ্টেম্বর মার্কিন গীতি এবং গীতি কবি ও গীতিকার অ্যালেন গিন্সবার্গ বেনাপোল সড়কে শরণার্থীদের দুর্বশা কলকাতা বেনাপোল সড়কে শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড নামে একশো একান্ন লাইনের একটা কবিতা লিখেন একশো একান্ন লাইনের একটা কবিতা আসলে এখানে লেখেন তাহলে একটু চলে আসি সাইমন ড্রিং সাইমন ড্রিং আসলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর সময়টা গেলে অর্থাৎ পঁচিশে মার্চের ওই সময়ে বাংলাদেশে ছিলেন এবং ওই সময় পাকিস্তানিরা যেটা আমি বলছিলাম যে সাংবাদিকদের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখছিলেন ওনারা যেন অনেককে পাঠায় দিচ্ছিলেন বা যারা ছিল তাদের কেমনভাবে রাখা হয়েছিল তারা যেন কোনো নিউজ না পায় তো যাই হোক সাইমন ড্রিং অনেক কষ্টে সৃষ্টে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং পঁচিশে মার্চের গণহত্যার কথা বহির্বিশ্বে জানা যায় সাইমন ড্রিং এর মাধ্যমে উনি ছিলেন ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ছিলেন ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক এবং ওনার মাধ্যমেই আমরা আসলে গণহত্যার পঁচিশে মার্চের যে গণহত্যা সেটার কথা জানতে পারি পণ্ডিত রবি শঙ্কর আমরা এখন পণ্ডিত রবি শঙ্কর সম্পর্কে জানতে চাই তোমরা জানো যে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে একটা কনসার্ট হয় কনসার্টের নাম ছিল কনসার্ট ফর বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশি একটু বলি পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভারতীয় একজন ব্যক্তি উনি মুক্তিযোদ্ধায় মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে রবিশঙ্কর ওনার বন্ধু জর্জ হ্যারিসনকে এই ব্যাপারে জানান তখন নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে যে কনসার্টটা হয় কনসার্টটা আসলে দুইটা পর্বে হয় তো মোট চল্লিশ হাজার মানুষ এই কনসার্টে সমবেত হয় এখানে জর্জ হ্যারিসন প্রধান সিঙ্গার ছিলেন জর্জ হ্যারিসনের ব্যান্ডের নাম ছিল বিটলস ওনার ব্যান্ডের নাম ছিল বিটলস এই সময় আরও অনেক সিঙ্গারই ওখানে গান গান তার ভিতর একজন ছিলেন বব ডিলান বব ডিলান দুই সালে সাহিত্যে নোবেল পান বব ডিলান দুই সালে সাহিত্যে নোবেল পান তাহলে রবিশঙ্কর এটা হচ্ছে একাত্তর সালের এক আগস্ট কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এটার আয়োজক ছিলেন অ্যাকচুয়ালি রবিশঙ্কর মানে রবিশঙ্কর আর জর্জ হ্যারিসন দুইজনই অ্যাকচুয়ালি আয়োজক ছিলেন তবে প্রধান ছিলেন রবিশঙ্কর যার মানে ব্যক্তিগত আগ্রহেই এটা হয় তো জর্জ হ্যারিসন প্রধান সিঙ্গার ছিলেন ব্যান্ড দল ছিল বিটলস এছাড়া বব ডিলানের কথা বলতে হবে ষোলো সালে উনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন বব ডিলান ষোলো সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন কি বললাম বব ডিলান ষোলো সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন এই জায়গাটা আমরা জেনে নিলাম ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্ব ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনপদ গড়ে তোলেন তাহলে একটু বলি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উনি আসলে যেই মানে যে ইফোর্টটা দিছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা অন্যান্য সারা বিশ্ব যখন বিরুদ্ধে ছিল তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যেভাবে কথাবার্তা বলছেন মানে ইটস হ্যাটস অফ হিটস হ্যাটস অফ টু হার মানে সারা বিশ্ব ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং উনি শুধুমাত্র তাই করেন নাই সারা বিশ্ব জুড়ে বড় বড় মানে অন্যান্য প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিং করছেন মুক্তিযোদ্ধাদের মানে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছেন ইন্দিরা গান্ধী জগজিৎ সিং অরোরা তোমরা জানো যে যৌথ কমান্ডো সেনাধ্যক্ষ ছিলেন অর্থাৎ মোটামুটি ভারত পাকিস্তান যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন হচ্ছে জগজিৎ সিং অরোরা এবং ওইখানে নিয়াজি স্বাক্ষর করে হচ্ছে পাকিস্তানের পক্ষে অরোরা স্বাক্ষর করে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভাইয়া অরোরা যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করে হচ্ছে ভাইয়া অরোরা আমরা আশা করি এটা বুঝতে পারছি তাহিরা মাজহার তাহিরা মাজহার ছিলেন একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক তো উনি বাঙালি নারীদের উপর যেই বর্বরতা হয় তার বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহিরা মাজহার বাঙালি নারীদের উপর যেই পাকিস্তানের যে বর্বরতা চালায় যে ধর্ষণ চালায় এটার বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহিরা মাজহার অ্যাডওয়ার্ড উনি একজন মার্কিন সিনেটর ছিলেন উনি হচ্ছে বাংলাদেশের পরম বন্ধু বলে খ্যাত উনি মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশ সরকার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রীর সম্মাননা পান অ্যাডওয়ার্ড নামে অর্থাৎ মার্কিন যে সিনেট যেই সংসদের মতো মার্কিন যে সংসদ সেখানে আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কথা বলেন তোমরা জানো ওই সময় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে খুব প্রবলভাবে ছিল সেখানে ওই সিনেটে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলেন এই অ্যাডওয়ার্ড এই এই মার্কিন সিনেটর হচ্ছে বাংলাদেশের পরম বন্ধু বলে খ্যাত মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পান অ্যান্থনি মাস্কারেন হাস সানডে টাইমসের কর্মকর্তা মার্ক টালি বিবিসির সাংবাদিক ইনারা সবাই মুক্তিযুদ্ধের যে বর্বরতার কথা এটা সারা বিশ্ববাসীকে জানান মাস্কেরান হাস বা মার্ক টালি সবাই একটু দেবদুলাল বঙ্গোপাধ্যায়ের বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা জানবো আকাশবাণী কলকাতা আকাশবাণী কলকাতা হচ্ছে রেডিও এই রেডিওটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশের শুনত মানুষ তো আকাশবাণী কলকাতার একটা প্রোগ্রাম হতো সংবাদ পরিক্রমা এটা সংবাদ পাঠক ছিলেন দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে আকাশবাণী কলকাতা যেটা সারা বিশ্বে সরি পুরো বাংলাদেশ জুড়ে প্রচারিত হতো বাংলাদেশের মানুষ আকাশবাণী কলকাতা শুনত সে আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পরিক্রমা নামে যে প্রোগ্রামটা হতো সেইটার সংবাদ পাঠক ছিলেন দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলছিলাম যে বিদেশিরা বিদেশিদের সম্মাননা দেওয়ার জন্য তিন ধরনের সম্মাননা বাংলাদেশ সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা আর মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা একটু বলে রাখি এটা কিন্তু পর্যায়ক্রমে মানে সবচেয়ে বেশি সম্মানের হচ্ছে স্বাধীনতা সম্মাননা তারপর মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা তারপর মৈত্রী সম্মাননা তো স্বাধীনতা সম্মাননা যেটা সেটা শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী পাইছে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননাটা পনেরো জন পাইছে আর মৈত্রী সম্মাননা অনেকেই পাইছে তো মোটামুটি বিদেশিদের জন্য এটা এখন একটু চলে আসা আমরা একটু স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল দেখতে চাই এটা অ্যাকচুয়ালি এমন একটা ফুটবল দল যেই ফুটবল দলটা ছত্রিশ জন মেম্বার ছিল টোটাল একজন কোচ একজন ম্যানেজার আর চৌত্রিশ জন প্লেয়ার তো এরা বাংলাদেশ সরকারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বা শরণার্থীদের জন্য মানে তহবিল সংগ্রহ করত আর চ্যারিটি চ্যারিটি একটা ফুটবল দল ছিল যারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ফুটবল ম্যাচ খেলত এবং সেখান থেকে টাকা কালেক্ট করত তারা মোট সাড়ে তিন লাখ রুপি বাংলাদেশে টাকায় এখন পাঁচ লাখ টাকার উপরে এই সাড়ে তিন লাখ রুপি ওই সময়ের একটু খেয়াল রাখো ভাই এটা কিন্তু ওই সময়ের কথা একাত্তর সালের কথা ইটস ইউজ কিন্তু এখন সাড়ে তিন লাখ রুপি এখনকার সাড়ে তিন লাখ রুপি হিসাব করলে হবে না ওই সময় ওনারা ষোলোটা ম্যাচ খেলে বারোটা জিতে চৌত্রিশ জন প্লেয়ার ছিল মোট সদস্য ছিল ছত্রিশ জন জাকারিয়া পিন্টু ছিল ক্যাপ্টেন এই দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু মোট ম্যাচ খেলে ষোলোটা জিতে বারোটা তো এখানে মোট কালেক্ট হয় সাড়ে তিন লাখ রুপি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধকালীন ফুটবল দল তো জাকারিয়া এই ইয়াটা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধকালীন ফুটবল দল আবারও বলতেছি এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধকালীন ফুটবল দল যেটা চব্বিশে জুলাই ঘটিত হয় জাকারিয়া পিন্টু ক্যাপ্টেন ছিলেন খেলোয়াড় চৌত্রিশ জন মোট ছিল ছত্রিশ জন আর বারোটা খেলায় জয়লাভ করেন এই হচ্ছে সেই স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল যেটা মুক্তিযুদ্ধকালীন যে ফুটবল দল সেই ফুটবল দলের একটা ছবি হচ্ছে এটা চলে আসো আমরা এখন একটু দেখতে চাই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পক্ষে কারা ছিল বিপক্ষে কারা ছিল তো মুক্তিযুদ্ধে মেইনলি পক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন বা বর্তমান রাশিয়া যেটাকে আমরা বলতেছি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা বর্তমান রাশিয়া ভারত ছিল আমাদের পক্ষে যুক্তরাজ্য ছিল মোটামুটি কিন্তু মেইনলি আমাদের পক্ষে ছিল হচ্ছে ভারত আর সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিপক্ষে ছিল বিখ্যাত সবচেয়ে শক্তিধর আমেরিকা এবং চীন সবচেয়ে বড় শক্তিধর আমেরিকা এবং সাথে চীনও ছিল আমাদের বিপক্ষে চীন ছিল বেশি বিপক্ষে চীন হচ্ছে পারে না কিছু ক্ষমতা অত ছিল না তখন অন্তত কিন্তু চিল্লা পাল্লা করে বেশি তো দেখো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করছিল অর্থাৎ পাকিস্তানিদের সপক্ষে এই নৌবহর এই নৌবহর যদি আসতো বাংলাদেশে তাহলে ব্যাপারটা মানে যুদ্ধটা আসলে আন্তর্জাতিক রূপ পাইতো তো যাই হোক সপ্তম নৌবহরটা বাংলাদেশে আসে নাই ওনারা যখন জেনে গেছে যে বাংলাদেশ আসলে বিদায়ের দ্বার প্রান্তে এখন যাইও লাভ নাই তো তখন আসলে সপ্তম নৌবহরটা থেমে গেছিল আর আসে নাই সামনে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করছিল এবং ডিসেম্বরে ওরা মোট চারবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় যখন ডিসেম্বরে বাংলাদেশ জিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জিতে যাচ্ছে তখন চারবার জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় যে অনেক হয়েছে এখন যুদ্ধ থামায় দাও দুই পাকিস্তান এক হয়ে যাক কেন ইমাসেন তো যাই হোক মোটামুটি এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় কে বলতো অবশ্যই ভেটো দেয় হচ্ছে রাশিয়া রাশিয়া ছিল আমাদের পক্ষে তো বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলছিল ভেট এই যে যুদ্ধবর্তীরা আচ্ছা এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় চীন না এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় হচ্ছে রাশিয়া কারণ চীন তো এদের পক্ষে ছিল ঠিক আছে যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবে ভেটো দেয় হচ্ছে রাশিয়া রাশিয়া বাংলাদেশকে তলাবিহীন আচ্ছা চীন একটা জায়গায় ভেটো দেয় এখানে একটু উল্টা আছে চীন একটা জায়গায় ভেটো দেয় সেটা হচ্ছে
ডিসেম্বরে ওই যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের জন্য প্রস্তাব দেয় হচ্ছে আমেরিকা ডিসেম্বরে যখন দেখে যে পাকিস্তান হেরে যাচ্ছে তখন ভেটো দেয় রাশিয়া আর বাংলাদেশ যেন জাতিসংঘের সদস্যপদ না পায় তার জন্য ভেটো দেয় চীন তো বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলছিল হেনরি কিসিনজার কেউ কি বলতে পারবা হেনরি কিসিনজার কে ছিল বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলছিল হচ্ছে হেনরি কিসিনজার আচ্ছা জি কে স্লাইড গুলো কেমন হয় একটু বলো আমাদের এই যে পেজ থেকে পোস্ট করতে হচ্ছে আমাদের মাইনুল বুঝছো আমাদের মডারেটর মাইনুল আমাদের ডিজাইনার মাইনুল তো আমাদের এই ডিজাইন গুলা কিন্তু আমাদের মাইনুল করছে তো সবাই একটু বলো তো আমাদের ডিজাইন গুলা কেমন হয় সবাই একটু জানো এবং তোমরা একটু মাইনুলকে একটা ধন্যবাদ দিতে পারো যদি তোমাদের ডিজাইন গুলো ভালো লাগে তাহলে হচ্ছে মাইনুলকে সবাই একটু ধন্যবাদ দাও যে ঠিক আছে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মাইনুল ভাইয়া ঠিক আছে তাহলে এই ডিজাইন গুলা মাইনুল করে দেয় তো মাইনুলই হচ্ছে জিজ্ঞেস করছে যে ডিজাইন গুলা কেমন হয় বলো ঠিক আছে আচ্ছা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সর্বপ্রথম সপ্তম নৌবহর যেটা সেটা প্রেরণ করে ডিসেম্বরের চারবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় হচ্ছে রাশিয়া আর বাংলাদেশ যেন জাতিসংঘের সদস্যপদ না পায় তার জন্য ভেটো দেয় কে চীন তার জন্য ভেটো দেয় হচ্ছে ভাইয়া চীন তার জন্য ভেটো দেয় কে ভাইয়া চীন তাহলে এই জায়গাটা আমরা বুঝতে পারছি একটু চলে আসব এই জায়গাটা একটু দেখি মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিল উ থান্ট উ থান্ট ছিল জাতিসংঘের মহাসচিব ভারত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিল ইন্দিরা গান্ধী এটা আমরা অনেকেই জানি তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় বন্দ মুখোপাধ্যায় ছিল এটা একটু জানা উচিত এই জন্য যে মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের সাহায্য যারা করছে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওই সময় এখন ভারতের সাথে পশ্চিম বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের কি সম্পর্ক টম্পর্ক ওগুলা বাদ তো ওই সময়ের কথা যদি বলি এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা আমরা বলতেছি সেই সময় আসলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের ঘরকে মানে নিজের ঘর মনে করতে দিচ্ছিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের বাংলাদেশের অনেক শরণার্থীকে তারা নিজের ঘরে আশ্রয় দিচ্ছিল তো স্বাভাবিকভাবেই ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিল হচ্ছে অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওই সময় ছিল রিচার্ড নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিল হচ্ছে রিচার্ড নিক্সন কি বললাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিল রিচার্ড নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিল হচ্ছে রিচার্ড নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিল কে ভাইয়া রিচার্ড নিক্সন রিচার্ড নিক্সন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটু চলে আসো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য তো বাংলাদেশ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয় হচ্ছে কমনওয়েলথের আচ্ছা এখানে একটু মুক্তিযুদ্ধের বাইরেও কিছু জিনিস চলে আসছে তো যাই হোক আসলে একটু রিলেট করে একটু টাফ তো কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে হচ্ছে আঠারো এপ্রিল উনিশশো বাহাত্তর এটা কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে কমনওয়েলথ আঠারোই এপ্রিল উনিশশো বাহাত্তর কমনওয়েলথের সর্বপ্রথম এইটা বাংলাদেশ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয় এবং কমনওয়েলথের বত্রিশতম সদস্য ছিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের বত্রিশতম সদস্য ছিল হচ্ছে বাংলাদেশ ঠিক আছে এইটা তো বাংলাদেশ পরবর্তীতে ওয়াইসি ইসলামিক যে সাহায্য সংস্থা ওয়াইসির সদস্য হয় দ্বিতীয় সম্মেলন ওয়াইসির দ্বিতীয় সম্মেলন ছিল এটা চুয়াত্তর সালে চুয়াত্তর সালে ইসলামিক সাহায্য সংস্থা ওয়াইসি সদস্য হয় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় হচ্ছে সতেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর একশো সদস্য হয় এবং তোমরা জানো যে বঙ্গবন্ধু প্রথম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন মানে প্রথম যিনি বাংলায় ভাষণ দেন জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘ সদস্য হয় হচ্ছে সতেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর এবং এখানে একটু চলে আসি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সম্পর্কে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ইয়া ছিলেন হচ্ছে শহীদ জননী জাহানার ইমাম তো জাহানার ইমাম ছিলেন ক্রাক প্লাটুনের সদস্য শফি শফি ইমামের মা ক্রাক প্লাটুনের সদস্য ছিলেন শফি ইমাম যিনি মারা যান মুক্তিযুদ্ধে ক্রাক প্লাটুনের তো শফি ইমামের মা ছিলেন জাহানার ইমাম এবং তোমাকে আমি বলছিলাম যে ক্র্যাক প্লাটুনের যারা সদস্য ছিল তারা ছিল সবাই শিক্ষিত তারা সবাই ছিল লেখাপড়া জানা ঢাকা শহরের পলাপান তো সার্বভাবে জাহানার ইমাম খুবই ইয়া একজন ব্যক্তি ছিলেন তো শহীদ জননী জাহানার ইমাম ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ওই সব যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বিচারের জন্য হচ্ছে এই ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক হন হচ্ছে জাহানার ইমাম বিরানব্বই সালের উনিশশো জানুয়ারি এটা গঠিত হয় বিরানব্বই সালের উনিশে জানুয়ারি এটা গঠিত হয় একটু চলে আসো তো যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার নিয়ে আমরা যদি একটু পড়াশোনা করতে চাই বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন দশ জানুয়ারি এবং এসে রেসকোর্স ময়দানে উনি একটা ভাষণ দেন সেই ভাষণে উনি বলেন যে যুদ্ধপরীদের বিচার উনি করবেন তো দশ জানুয়ারি এটা বলেন এবং উনি কিন্তু চব্বিশে জানুয়ারি দালাল আইন প্রয়োগ করেন অর্থাৎ নতুন একটা আইন করেন যেটা নাম হচ্ছে দালাল আইন চব্বিশে জানুয়ারি তো দালাল আইনের প্রয়োগের কারণ হচ্ছে যুদ্ধপরী
ফেব্রুয়ারি থেকে বিচার শুরু হয়ে যায় তিয়াত্তর সালের তিরিশে নভেম্বর বিচার হচ্ছিল তো মোট সাঁত্রিশ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে জেলে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু আসলে আঠারো ধরনের অপরাধ এই অপরাধের বাইরে মানে একটু বড় ধরনের অপরাধের বাইরে ছোট ধরনের অপরাধকে অপরাধী যারা তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন ফলে সাধারণ ক্ষমা ক্ষমার জন্য পঁচিশ হাজার সাতশো প্লাস হচ্ছে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তখন মোটামুটি এগারো হাজার প্লাস সামথিং জেলে ছিল তাহলে আঠারো ধরনের অপরাধের বাইরে বাকিদের সাধারণ ক্ষমতা ক্ষমা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু তিয়াত্তর সালের তিরিশে নভেম্বর তখন এগারো হাজার প্লাস তখন জেলে ছিল আচ্ছা পরবর্তীতে পঁচাত্তর সালে আসলে দালাই লাইনটা বাতিল হয় পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু দালা লাইনটাও বাতিল করেন একটু চলে আসো আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালটা একটু দেখতে চাই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক যে অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় দুইটা ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল আপনাদের অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ওয়ান আর হচ্ছে টু তো যাই হোক পরে ওয়ান আর টু আবার মিলে যায় তো আমরা একটু ওয়ান সম্পর্কে জানি দু হাজার সালের পঁচিশে মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ওয়ান গঠিত হয় দশ সালের পঁচিশে মার্চ আর এগারো সালের বিশ নভেম্বর বিচার কার্য শুরু হয় সর্বপ্রথম রায় হয় হচ্ছে মালনা আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আবুল কালাম আজাদ যেহেতু জেলে ছিলেন না ওনাকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই ফলে রায়টা কার্যকরও হয় নাই সর্বপ্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় হচ্ছে আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে একটু চলে আসো এখানে আমরা একটু দেখতে চাই আট জানুয়ারি কিন্তু পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন এরপর ভারত হয়ে লন্ডন হয়ে বঙ্গবন্ধু দশ তারিখ দেশে আসেন দশ তারিখ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু দেশে আসেন দশ জানুয়ারি হচ্ছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আমরা বাহাত্তর সালের ঘটনা পড়তেছি বারোই জানুয়ারি উনি কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত যে সরকার ব্যবস্থা সেটা বাতিল করেন উনি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেন উনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেন সতেরোই জানুয়ারি জাতীয় পতাকা সরকারিভাবে মানে বাংলাদেশের যে জাতীয় পতাকা সেটা সরকারিভাবে গৃহীত হয় এর আগে তো সরকারিভাবে হয় নাই জাতীয় পতাকা ছিল সরকারিভাবে গৃহীত হয় সতেরোই জানুয়ারি এবং সংবিধান কার্যকর হয় বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান কার্যকর হয় বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয় বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর একটু চলে আসো চুয়াত্তর সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় পঁচিশে সেপ্টেম্বর চুয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন আমাকে বলতে হবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ কত তারিখে জাতিসংঘের সদপ সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ কত তারিখে এটা হচ্ছে তোমার প্রতি আমার প্রশ্ন এখানে একটু চলে আসো আঠারোই ফেব্রুয়ারি চুয়াত্তর সালে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় আঠারোই ফেব্রুয়ারি চুয়াত্তর সালে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় পঁচিশে সেপ্টেম্বর চুয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন আর পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন তো আমাদের আজকের ক্লাস আসলে এই পর্যন্ত আমরা আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত শেষ করে দিচ্ছি এই তো চুয়াত্তর সালের সতেরো সতেরোই সেপ্টেম্বর ইয়াস ঠিক আছে তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের আজকের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ওকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের তিন নাম্বার ক্লাস পড়লাম কালকে ক্লাস আছে আমরা প্রতিদিন রাত দশটায় পড়বো আমরা একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ প্রতিদিন রাত দশটায় একটা করে ক্লাস করব ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো